हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू कितने लोग हो एक बार लाइक कर दो सेशन को प्लीज लाइक द सेशन कमेंट्स में हाई कर दो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन एस बी आई पी ओ प्रस मैराथन सेशन हियर वी विल डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे ओके बट बिफोर दैट इट्स माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू लाइक द सेशन ओके और सेशन को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर द सेशन विथ योर फ्रेंड्स ओके सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन ऑन फ्रेज रिप्लेसमेंट उसके बाद आफ्टर दैट वी विल डिस्कस क्वेश्चन ऑन कॉलम मैचिंग देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन ऑन एरर डिटेक्शन After that, we will discuss questions on starters. Then we will discuss questions on fillers. Then sentence rearrangement. Then para jumble. Okay, of word swapping. और क्या था फिलर्स सेंटेंस रीअरेंजमेंट ओके देन क्लोज टेस्ट सो वी आर गोइंग टू कवर दीज नाइन टॉपिक्स टुडे ठीक है ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट प्लीज शेयर द सेशन विथ योर फ्रेंड्स दिस इज माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट देखिए यहाँ पे हर एक सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बट I just need one thing from you that is please share the session with your friends please support me okay so let's start with today's session you have clerk main session uh, on saturday no this is for prelims examination and um, if you want to uh, solely prepare for mains right now then प्लीज रेफर द मेन मेन्स फोकस प्ले लिस्ट ठीक है मेन्स फोकस प्ले लिस्ट रेफर करो चलो ओके सो एट फर्स्ट विल स्टार्ट विथ फ्रेज रिप्लेसमेंट दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आवर फॉरन एक्सचेंज रिजर्व हैव इनक्रीज सबस्टैंशियल यू हैव टू चूज अ रिप्लेसमेंट फॉर द एम्बोल्डेंड पार्ट Tell me, बताइए क्या होगा आंसर इसका ऑप्शन बी पुष्पनंदन से ऑप्शन बी एनी वन एल्स ओके आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चीकू ऑल्सो से इज ऑप्शन बी तो आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिजर्व क्या है रिजर्व इज अ प्लूरल नाउन सो हियर यू नीड प्लूरल वर्ब तो हैव सही है यहाँ पे हैव इज करेक्ट प्लूरल वर्ब हैव शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाई वी थ्री तो इनक्रीज नहीं होगा यहाँ पे इनक्रीज इज इन करेक्ट इनक्रीज शुड कम हैव इनक्रीज ओके सब्सटैंशियल इज एन एडजेक्टिव बट वी नीड एन एडवर्ब फॉर मॉडिफाइंग दिस वर्ब इंक्रीज वर्ब इंक्रीज को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए एडवर्ब लेकिन सब्सटैंशियल एडजेक्टिव है सो हियर सब्सटैंशियली शुड कम सो हैव इंक्रीज सब्सटैंशियली सो दिस इज माई आंसर ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट द नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग विच इज पब्लिश्ड बताइए यहां पर क्या होगा द नेशन वाइड सर्वे एक नेशन वाइड सर्वे ने लाया है एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन टेलमी
क्या होगा यहाँ पे आंसर बताइए ऑप्शन बी चीकू से सी पूजा बी ओके पुष्पंदन बी ओके सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉट अप और ब्रिंग अप ब्रिंग अप का मतलब होता है परवरिश करना टू रियर और टू लुक आफ्टर अ चाइल्ड दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंग अप Yes, to nurture a child, to look after a child. Okay, bring out means to establish something, to launch something. ठीक है? So here the nationwide survey has launched an interesting finding. It has started an interesting finding it has established an interesting finding so here brought up is incorrect the right word will be brought out okay so has brought out an interesting finding option b is the answer Chalo. next as soon as i will reach bangalore i will repay the loan बताइए ऑप्शन डी पुष्पंदन ऑप्शन डी ओके एनी वन एल्स एनी वन एल्स ओके सो दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस ओके कंडीशनल सेंटेंस व्हाट इज द कंडीशन The condition is this that I should reach Bangalore. This is the conditional clause. I will repay the loan. This is the main clause. तो condition क्या है मेरा loan repay करने का condition ये है कि मुझे Bangalore पहुँचना है तो ये क्या conditional clause बन गया ये बन गया मेरा main clause. So in a conditional sentence, if the main clause is in simple future tense, the conditional clause should be in simple present tense. ठीक है ओके अगर मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो कंडीशनल क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है सो हियर द मेन क्लॉज दिस वन इज द मेन क्लॉज दिस इज इन सिंपल फ्यूचर टेंस एंड दिस इज द कंडीशनल क्लॉज सो दिस शुड बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस सो एज सुन एज आई विल रीच नहीं होगा एज सुन एज आई रीच बैंगलोर रीच ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट When the police officer asked you your salary, you provided wrong information, haven't you? बताइए क्या होगा बताइए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी पुष्पंदर दीपक पंकज भूपेंद्र पूजा ऑप्शन सी यस सो योर क्वेश्चन टैग इफ योर सेंटेंस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव ओके दिस इज द फर्स्ट पॉइंट The second point is the question tag will have the same tense as the sentence. 
मतलब अगर आपका सेंटेंस जिस मतलब आपका सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा आपका क्वेश्चन टैग भी उसी टेंस में रहेगा ये एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाना है ओके फाइन नाउ हियर द सेंटेंस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस देर इज नो नेगेटिव वर्ड ओवर हियर यू प्रोवाइडेड रॉन्ग इंफॉर्मेशन अ पॉजिटिव सेंटेंस ओके द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव दिस इज करेक्ट बट If you look at the tense, when the police officer asked you your salary, you provided wrong information. The tense is simple past tense. Tense kya hai? Simple past tense hai. So question tag should also be in simple past tense. So here the answer will be didn't you? This one will be the one second. Ye hoga apka answer simple past tense. ठीक है? क्वेश्चन टैग का एप्लीकेशन क्या है जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि जब पुलिस ऑफिसर ने आपसे आपका सैलरी पूछा तो आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है ना ये जो है ना है दिस है ना ये है क्वेश्चन टैग ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन Haven't you is present perfect tense. Okay. Okay. A child was sleeping at night in his cabin that suddenly his room filled with light. बच्चा रात में अपने केबिन में सो रहा था जब अचानक से उसका पूरा रूम में लाइट आ गया टेल मी ऑप्शन ए ओके ऑप्शन ए और सी देखो बेटा यहां पे हियर अ टाइम इज इन्वॉल्व टाइम इज इन्वॉल्व इन दिस सेंटेंस अ चाइल्ड वॉज स्लीपिंग एट नाइट इन एस केबिन दिस इज द टाइम ठीक है इस समय पे इन ड्यूरिंग दिस टाइम सडनली हिज रूम फिल्ड विथ लाइट वेन टाइम इज इन्वॉल्व वॉट डू यू यूज वेन इज यूज This relative pronoun is used. Okay, for time we use when. Okay, तो यहाँ पे that नहीं होगा या that shouldn't be used. When should be used. When suddenly his room filled with light. Okay, समझ में आया? बच्चा रात में सो रहा था जब अचानक से उसके room में light आ गया. So यहाँ what is the meaning of when? The meaning is जब वेन एवर टाइम इज इन्वॉल्व द रिलेटिव प्रोनाउन दैट वी यूज इज वेन ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन The four day Deaf Expo India held from April 11 to 14 in Chennai is ambitiously positioned India as an emerging defense manufacturing hub in the world and as an exporter of defense system. Batai. Pushpandan option A. Yes. जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो क्लास में प्लीज लाइक कर दो सेशन को प्लीज लाइक द सेशन पुष्पंदन से इज ऑप्शन ए एनी वन एल्स विथ अ डिफरेंट आंसर और सेम आंसर चलो आंसर करो कमेंट बॉक्स में प्लीज पार्टिसिपेट 
पूजा ऑप्शन ए येस द फोर्थ डे डेफ एक्सपो इंडिया हेल्ड फ्रॉम जो डेफ एक्सपो इंडिया जो हुआ था चार दिन का 11 अप्रैल 11 से 14 तक चेन्नई में उसने आ, इंडिया को पूरे वर्ल्ड में एक इमर्जिंग एक उभरता हुआ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब आ, के पोजीशन में रखा ओके नाउ द थिंग इज हु इज द डुअर हियर द डुअर इज द डेफ एक्सपो इंडिया दिस इज द डुअर ऑफ द एक्शन डेफ एक्सपो इंडिया इज द डूअर ऑफ द एक्शन एंड वॉट इज द एक्शन द एक्शन इज पोजिशन दिस इज द एक्शन ये है एक्शन ये है वर्ब एंड द डूअर ऑफ द एक्शन इज डेफ एक्सपो इंडिया इफ दिस इज द डूअर देन यू कैन नॉट यूज इज इज प्लस वी थ्री कब यूज होता है वेन डू यू यूज इज प्लस वी थ्री दिस इज यूज इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस okay in passive voice sentence is plus v3 is used but here the sentence is active voice how do we know that the sentence is an active voice we know this because the doer of the action is the subject of the sentence that's why the sentence is an active voice kaam ko jo kar raha hai jo kriya ko jo kar raha hai wahi is sentence ka subject hai to sentence hai active voice mein इज प्लस वी थ्री पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में यूज होता है तो यहाँ पे इज प्लस वी थ्री नहीं होगा सो इज प्लस वी थ्री कैन नॉट बी यूज ओवर हियर सो इंस्टेड ऑफ इज हैज शुड बी यूज हैज एम्बिशियसली पोजिशन इंडिया एज एन एमरजिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब सो हैज प्लस वी थ्री ओके सो ऑप्शन ए इज द एंसर ठीक है ऑप्शन डी इज नॉट द आंसर बिकॉज द इफेक्ट इज स्टिल देयर इंडिया इज स्टिल पोजिशन एज एन एमरजिंग एमरजिंग डिफेंस हब ओके सो द इफेक्ट इज स्टिल देयर दैट्स वाई वी नीड टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेक्स्ट लार्ज फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र टिपिकली हैज एक्सेस टू मॉडर्न पम्प्स कंज्यूमिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वॉटर बताइए ऑप्शन डी पुष्पंदर पुष्पंदन ऑप्शन डी ओके एनी वन एल्स और कोई जवाब देना चाहता है अडीशा ऑप्शन सी ओके वॉट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस एक्सेस मीन्स रीच ओके मतलब उसे आप यूज कर सकते हो यू कैन यूज इट example the rich have access to all the comforts okay to unko milta hai sare comforts wo reach kar sakte hain sare comforts use kar sakte hain sare comforts fine now here large farmers Large farmers, so farmers is the subject over here, and this is a plural noun. So you need a plural verb. Okay, has is incorrect. Have a jaiga. Okay. Now these farmers have something. Here have this uh, verb has been used for showing possession. An example. Let me give you an example. I have. a car i have purchased a car there is a difference between these two sentences i have a car matlab mere paas ek gaadi hai mere paas ek 
गाड़ी है ओके अ कार बिलोंग्स टू मी सो हियर हैव हैज बीन यूज टू शो बिलोंगिंगनेस I have purchased a car. Here, have acts as a helping verb. Have plus v three. Okay, so there is a difference between these two. Similarly, large farmers have something. So here you need a noun, not a verb, because here this one has been used to show possession, belongingness. So access is incorrect here. A access, that is noun, should be used. have access to modern pumps okay so have access to modern pumps option d is the answer okay understood chalo next now we will come to column matching column matching mein aa jayenge hum log so here we have two columns column 1 and column 2 you have to um select parts from column 1 and parts from column 2 and join them to make a meaningful sentence column 1 se parts lo column 2 se parts lo aur meaningful sentence bana lo on february 15 february 15 mein ek auto driver ko ek notice mila uidai se the supreme court of india in its landmark decision has dire directed uidai supreme court of india ek bahut hi landmark ek, um, ek bahut hi matlab uh, example set karne wala ek decision mein uidai ko direct kiya bataya the regional office of uidai in a notice dated february 3 uidai ka ek regional office ne ek notice mein jo ki february 3 mein aaya tha asserts that the exercise was nothing to do with citizenship bata raha hai ki jo exercise tha wo citizenship se related nahi tha living in hyderabad to depose before an inquiry officer जो हैदराबाद में रहता है एक इंक्वायरी ऑफिसर के सामने जाना है विच स्टेटेड दैट अ कंप्लेन वाज रिसीव्ड अगेंस्ट हिम दैट ही वाज नॉट एन इंडियन नेशनल एक कंप्लेन रिसीव किया गया था उसके खिलाफ कि वो इंडियन सिटीजन नहीं था बताइए ऑप्शन ए यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू ऑलवेज गो बाई द ऑप्शन दीज आर द ऑप्शन तो ऑप्शन टेस्टिंग करना है A F the first option is A F on February fifteen an auto driver had received a notice from U uh, I D A I तो एक नोटिस मिला U I D A I से now you have to in the next part you have to say what this notice states or what this notice says so which stated that a complaint was received against him against him means against whom against the auto driver that he was not an indian national is auto driver ke khilaf ek complaint aaya hai so af is the right pair okay theek hai chalo next question next one Mrs. Morrison remembers the silence and the noise in London. Mrs. Morrison को खामोशिया भी याद है नॉइज भी याद है लंडन में द लेडी इन्वाइटेड हर टू अ मैच एंड द यंग मॉरिसन लेडी ने उसे एक मैच में इन्वाइटेड इन्वाइट किया और यंग मॉरिसन ने मॉरिसन वो सो एनामर्ड बाई कोट्स गेम मॉरिसन को इतना अट्रैक्शन हुआ कोर्ट के गेम से इतना अच्छा लगा उसे when she became the first maori woman to grace the wimbledon grass in uh, grass in 1957 jab wo pehli maori mahila bani jo ki wimbledon grass mein pair rakhi wimbledon grass mein gayi 1957 mein that she stood frozen for the first 15 minutes of the match wo pehle match ka pehla 15 minute wo pura freeze reh gayi pura uh, hairan reh gayi feels her hands through the old wooden racket तो अपना हाथ वो पुराने वुडन रैकेट में अपना हाथ वो फेरी फील की रैकेट को रैकेट मीन्स द बैट ओके बताइए क्या होगा यहाँ पे आंसर
ऑप्शन डी चिकू भूपेंद्र प्रज्वाल पुष्पंदर पार्थ अंकुश ऑप्शन डी यस यू आर राइट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चलिए देखते हैं देखिए पहले हम लोग ऑप्शन टेस्टिंग करेंगे ए एफ मिसेस मॉरिसन रिमेंबर्स द साइलेंस एंड द नॉइज इन लंदन फील्स हर हैंड तो साइलेंस एंड द नॉइज इन लंदन कब वेन दैट इज नॉट गिवन इन एफ सो दिस इज इन करेक्ट ए डी साइलेंस एंड द नॉइज इन लंडन वेन शी बिकेम द फर्स्ट मॉरी वुमेन टू ग्रेस द विम्बल्टन ग्रास सो शी रिमेंबर्स द साइलेंस एंड द नॉइज का इन लंडन वेन कब जब वो विम्बल्टन ग्रास में गई गई नाइनटीन फिफ्टी सेवन में वेन शी रीच विम्बल्टन ग्रास इन नाइनटीन फिफ्टी सेवन सो ए डी इज द करेक्ट पेयर ए डी करेक्ट है इफ ए डी इज करेक्ट देन दिस वन इज करेक्ट लेट्स चेक सी ई ओके सी ई मॉरिसन वॉज सो एनामर्ड बाई कोर्ट्स गेम मॉरिसन को इतना अच्छा लगा कोर्ट का गेम शी लाइक कोर्ट्स गेम सो मच दैट शी स्टूड फ्रोजन फॉर द फर्स्ट फिफ्टीन मिनट्स ऑफ द मैच दैट शी कुड नॉट मूव फॉर द फर्स्ट फिफ्टीन मिनट्स शी वॉज शी लाइक द मैच सो मच तो सी ई हो जाएगा पेयर उसको इतना अच्छा लगा कि वो पहला पंद्रह मिनट मूव भी नहीं कर पाई सो सी ई एंड ए डी ऑप्शन डी इज द आंसर ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला करो कॉलम मैचिंग द प्लान फॉर द प्रोपोज न्यू लुक सेंट्रल विस्ता जो प्लान था नया सेंट्रल विस्ता का प्रपोज लुक के बारे में द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट्स राइस प्रोडक्शन टू रीच 117.47 मिलियन टन्स एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट करता है कि राइस का प्रोडक्शन 117.47 मिलियन टन्स बन जाएगा डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स ड्राइव टू एनकरेज मिलेट्स एंड न्यूट्रिया सीरियल्स गवर्नमेंट का जो ड्राइव है जो मिशन है मिलेट और न्यूट्रिया सीरियल्स को एनकरेज करने का उनका ग्रोथ बढ़ाने का उसके बावजूद प्रोडक्शन मेल्ड टू प्रोडक्शन फेल टू मैच टारगेट्स दिस ईयर प्रोडक्शन इस साल का टारगेट मैच नहीं कर पाया इज ओनली ग्रोन इन द खरीफ सीजन सिर्फ खरीफ सीजन में ही उसको उगाया जाता है विल सी अ मेजर सर्ज इन प्रोडक्शन ऑफ हंड्रेड सिक्स पॉइंट टू मिलियन टन इन द करेंट ईयर इस साल हमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी प्रोडक्शन का देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हंड्रेड सिक्स पॉइंट टू मिलियन टन हो जाएगा बताइए कौन सा होगा करेक्ट पेयर विच वन विल बी द करेक्ट पेयर बताइए ऑप्शन बी भूपेंद्र पुष्पंदन चिकू अर्षा अंकुश बी जाना बी यस ए एफ देख लेते हैं द प्लान फॉर द प्रपोज न्यू लुक सेंट्रल विस्ता नाउ द नेक्स्ट पार्ट शुड टॉक अबाउट दिस प्लान नेक्स्ट पार्ट जो है वो प्लान के बारे में बात करेगा ठीक है तो F में क्या है विल सी अ मेजर सर्ज इन प्रोडक्शन तो देखिए सेंटेंस ए टॉक्स अबाउट सेंट्रल विस्ता पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड F टॉक्स अबाउट सम प्रोडक्शन सो दीज टू आर अनरिलेटेड नॉट रिलेटेड सो ऑप्शन ए इज इन करेक्ट सी डी डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स ड्राइव टू एनकरेज मिलेट्स एंड न्यूट्रिया सीरियल्स प्रोडक्शन फेल्ड टू मैच टारगेट्स दिस ईयर गवर्नमेंट a uh, government has started a drive government has started a mission to encourage that is to grow millets and nutria cereals but the production could not match the target so c d is a pair government ke drive ke bawajood bhi production target match nahi kar paya to option b is the answer theek hai if c d is correct then let's check b e once b e the agriculture ministry expects rice production to reach 117.47 million tons is only grown in the kharif season what is grown in the kharif season it seems from this if you join be it will mean that the ministry grows in the kharif season which is incorrect theek hai to be cannot be joined so 
ऑप्शन बी इज द आंसर ओके चलो नेक्स्ट ओके पुष्पंदन टू एल ई टी लेट मीन्स टू अलाउ एंड इफ यू पुट अ हाइफन इट वुड मीन दैट अ प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर रेंट नाउ वाई हाइफन इज यूज आई हैव नो आंसर फॉर दिस बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स ओके चलो ऑप्शन यहां पे क्या होगा बी बी ई भूपेंद्र ऑप्शन ई पूजा ऑप्शन ई ऑप्शन ई अच्छा चलो देख लेते हैं सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग एप्स एट दस एट द सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स क्या है एट द हार्ट ऑफ द डिस इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम दैट इंडिया फेसेस दिस मीन्स दैट सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग एप्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम डिस इंफॉर्मेशन मीन्स स्प्रेड ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन ओके रॉन्ग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डिस इंफॉर्मेशन फेक न्यूज so social media and messaging apps are the reason for fake news problem in india so ae is a pair at the heart of means the main cause okay the main reason at the heart of means the main or primary reason okay theek hai next it seems people are as concerned about information from now as concerned ke baad fir se as something hoga isn't it to yahan pe as kahan hai as yahan pe hai okay so it seems people are as concerned about information from news media as they are about information from social media log news media se jo information milti hai uske bare mein bhi utna hi concerned hai jitna social media ke information ke bare mein concerned hai so people don't trust information from news media also they don't trust information from social media theek hai so b d is a pair next beyond the rise of digital media the backdrop of disinformation problems in india is the reason for low trust in established institutions okay beyond the rise of digital media the backdrop of disinformation backdrop means background of disinformation problem in india so because there is disinformation problem in uh, india people do not trust established institutions established institutions means established newspapers established news media they don't trust them as well so cf is a pair so a e b d c f option d is the answer some good practice book for maths ashish arora sir ka quanta book try kiya hai aapne quanta by ashish arora sir this is a good book you can try this one another is a squants but i believe this this book is good the first one क्वांटा बाई आशीष अरोड़ा चलो ओके नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एरर करेक्शन एरर डिटेक्शन ओके दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट 
There are many insurance disputes nowadays because of most people do not fully understand the terms and conditions of their policies. Pushpandan B. Okay, anyone else? Viral Army Raju C. Krishna B. Yes. Dekho, what is the difference between because of and because? Because of is followed by either a gerund or a noun. Okay. Because is followed by a subject plus verb. I'll give you an example. I could not attend the class because of poor internet connectivity. Okay. Now, what is the subject? In this sentence, the subject is I. This is the subject. And this one is what? Internet connectivity. Internet is the noun. Poor adjective. Okay. Internet connectivity is the noun. Isn't it? Okay. So, is tarike se because of use hota hai. Now, this sentence, I can rewrite this sentence in this way. I could not attend the class because my internet connectivity was poor. Here I will use because. Why? Why will I use because? Because, uh, key, if you look at this part, na, if you look at this part here, internet connectivity becomes the subject. And then this is the verb. Understood? Okay. So here, most people do not fully understand. So here you have subject present. You have the subject present. Then do not fully understand verb, subject plus verb is present. So here you cannot use because of. Here simply because should be used. Okay. Understood. So there are many insurance disputes. Now let's analyze the sentence quickly. Many of, uh, should always be followed by a plural noun. So disputes plural noun. Nowadays, because most people do not. People is what? People is a plural noun. Plural noun plus plural verb do. Do is always followed by V1. So, understand is V1. Fully is what? It is an adverb for the verb understand. The terms and conditions of their policies. Terms, noun, conditions, noun. There has been used for people. There is what? There is a possessive adjective. Policies, noun. Okay. So, the error is in part B. Next, every leaf and every flower proclaim the glory of God. But I kya hoga yaha pe answer. Every leaf and every flower proclaim the glory of God. Option C. Krishna, the only way to overcome this panic is to set up an exam 
environment and exam ambience at your home and take mock tests okay only then you can overcome this panic okay every leaf and every flower now here this and joins two singular nouns okay and both the nouns are preceded by every so here the verb should also be singular okay every leaf every plus singular verb every plus uh, sorry every plus singular noun every plus singular noun so here the verb should also be singular proclaims the glory of god singular verb okay easy question next most of the five years plans of india have been successful india ke zyada tar five year plans five years plan successful hi raha hai chalo bataiye ऑप्शन बी जाना ऑप्शन बी तलवे सी प्रज्वल बी पंकज बी चिकू बी यस सो वेन एवर देर इज अफनेटेड नाउन हाइफनेटेड नाउन इट इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म दिस इज द फर्स्ट रूल अनादर रूल इज इफ अ नाउन एक्ट एज एन एडजेक्टिव इट इज इन सिंगुलर फॉर्म okay fine another rule numerical plus noun so the new the number should be in numerical plus noun then what do you have to do the noun should be in singular form singular noun okay so here all these rules by following all these rules it comes to this conclusion that five years plan is incorrect here five year plan should be used most of the five year plans of india have been successful successful raha hai okay for example four year old child four year old child we will not say four years old child we will say four year old child okay so option b is the answer chalo next question please solve the next one the heads of religious institutions and eminent people have come together to ensure communal harmony solve karo and i'll come in one minute please solve this ओके यस बताइए क्या होगा आंसर 
एमिनेंट ऑप्शन ए हेड हेड्स मतलब बहुत सारे हेड्स हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी इंस्टीट्यूशंस सो हेड्स शुड कम नॉट हेड लेट्स सी हियर द एरर इज अ कंटेक्चुअल एरर ओके नॉट अ ग्रामेटिकल एरर बट अ कंटेक्चुअल एरर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिनेंट Imminent means something that is about to happen. A synonym, impending. Okay, so here the right word, the correct word will be eminent, not imminent. The meaning of eminent is renowned. well known respected okay the heads of religious institutions and eminent people now you see uh, let's analyze the sentence quickly people is a noun over here plural noun eminent adjective for the plural noun people okay fine now here plural verb because heads plural noun and here all people is also plural noun so plural verb will come have plus v3 what are the three forms of the verb come come came and come v1 v2 v3 so come is correct v3 have come together to ensure 2 plus v1 ensure ensure means to make certain to make sure communal harmony harmony is a noun communal is an adjective okay so the error is in part a next one of the reasons for me leaving the company was the lack of proper uh, facilities provided there बताइए क्या होगा वन ऑफ द रीजन्स फॉर मी लीविंग द कंपनी वॉज द लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड देर पुष्पंदन ऑप्शन बी चिको ऑप्शन ए प्राज्वल अंकुश ऑप्शन बी ओके नाउ यू नो दिस रूल वन ऑफ वन ऑफ शुड बी फॉलोड बाय प्लूरल नाउ एंड सिंगुलर वर्ब ओके सो रीजन्स प्लूरल नाउ हियर वी हैव प्लूरल नाउ was singular verb so this one is done this is correct next rule next rule is before a gerund always possessive adjective should come okay before a gerund always possessive adjective should come now here leaving is what leaving is a gerund this is a gerund so before this gerund possessive adjective should come so me is incorrect here my should come my for my leaving the company okay understood samajh mein aaya kahan pe error tha gerund se pehle possessive adjective aana chahiye me kya hai what is me me is an objective case of pronoun mine is what possessive pronoun and me is uh, sorry my is m y my is possessive adjective theek hai understood
चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन सो ही द एडर इज इन पार्ट बी लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग अवर बेस्ट वी कुड नॉट रीच एन अग्रीमेंट ऑन एनी ऑफ द इशूज बहुत ट्राई करने के बाद भी हमने अग्रीमेंट नहीं कर पाया कोई भी चीज पे कंसेंसस नहीं ला पाए हम लोग बताइए पुष्पंदन से इज ऑप्शन सी समंता सी जाना सी भूपेंद्र सी यस नाउ मोडल वर्ब शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय वी वन नाउ लेट्स लिस्ट डाउन द मोडल वर्ब्स कैन could me might shall should will would must can could me might shall should will would must these are the modal verbs okay and these should always be followed by first form of verb okay to yahan pe वी हैव अ मोडल वर्ब यहाँ पे हमारे पास मोडल वर्ब है कुड कुड के बाद वी वन आना चाहिए कुड शुड बी फॉलोड बाई वी वन सो ही रीच शुड कम वी वन कुड नॉट रीच एन एग्रीमेंट ओके अंडरस्टूड फाइन ओके इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग आवर बेस्ट वी कुड नॉट रीच एन एग्रीमेंट ऑन एनी ऑफ द इशूज ऑप्शन सी क्या आंसर इज सी नेक्स्ट What was his response when you tried to get some information from him? जब तुम उससे कुछ information निकालने का कोशिश कर रहे थे तो उसका उत्तर क्या था बताइए What was his response when you tried to get some information from him? Samantha A J A Enigma A Jana A Bhupendra Jayant Lakshmi A Yes uh dekhiye yahan pe his this is what this is a possessive adjective and adjectives should be followed by noun because adjectives modify noun respond is what respond is a verb so this is incorrect kya hona chahiye yahan pe response which is a noun what was his response when you tried to get some information now one more rule here i would like to specify that is information never takes s you cannot add s with information okay understood chalo so here the error is in part a next find the incorrect sentence galat sentence find out karo find the incorrect sentence Hardly did she go out of her house than the postman came with the letter. There were only two soldiers, but each soldiers were equal to five policemen. He wanted certain boys to make enter the principal's room. Having reached the station, you may buy your ticket and wait for the train. कौन सा incorrect sentence है बताइए एनिग्मा ए पंकज ए समंता ए श्रीपद ए जयंत ए पुष्पंदन ए लक्ष्मी ए पंकज वैन श्रीपद वैन ओके सो ऑल ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन ए सब लोग बोल रहे हो ऑप्शन ए भूपेंद्र ऑप्शन ई समंता ऑप्शन बी प्रहलाद ऑप्शन बी
आप लोगों को सब कुछ पता है लेकिन जल्दबाजी है यू गाइज नो एवरीथिंग बट यू आर इन अ हरी एनिग्मा ऑल आर इन करेक्ट अब आंसर बदल रहा है नाउ यू वॉन्ट टू चेंज योर आंसर श्रीपद ऑल आर इन करेक्ट वायरल ऑप्शन ई पुष्पंद ऑप्शन ई ओके लेट्स सी हार्डली हार्डली के साथ हार्डली के साथ क्या होता है वॉट इज द पेयर हार्डली वेन हार्डली वेन सो हियर हार्डली डिड शी गो आउट फ्रॉम अर हाउस वेन द पोस्टमैन केम विद द लेटर फाइन वन मोर थिंग Hardly, scarcely, rarely या any adverbial phrase से जब start होता है whenever a sentence starts with an adverbial phrase, what happens? Inversion rule comes, inversion law. So here the helping verb should come before the subject. हुआ है यहाँ पे Yes, the helping verb has come before the subject. Fine. One more thing we need to uh, notice over here. वो क्या है do did does these are always followed by first form of verb did plus v1 correct okay so everything all other things are correct except this part instead of than when should come so this sentence is incorrect next there were only two soldiers bas do soldiers the two soldiers so plural noun that's why here plural verb has been used correct But each soldiers now each should always be followed by each plus v one uh, sorry each plus singular noun each के बाद हमेशा singular noun आएगा और verb कौन सा आएगा singular verb आ जाएगा singular noun plus singular verb so each soldier singular noun plus singular verb was equal to five policemen okay so option B is also incorrect. नेक्स्ट लेट्स कम टू सी ही वॉन्टेड सर्टन बॉयज टू मेक कुछ लड़कों को वो क्या करना चाहता था टू मेक एंटर नो टू मेक वॉट हियर यू नीड अ नाउन टू मेक एंट्री दिस इज अ नाउन तो इस नाउन के बाद क्या आएगा आफ्टर दिस नाउन यू नीड अ प्रेपोजिशन टू मेक एंट्री इन टू द प्रिंसिपल्स रूम ओके नाउन शुड कम नेक्स्ट ऑप्शन डी हैविंग रीच हैविंग के बाद क्या आता है हैविंग प्लस वी थ्री हैविंग प्लस वी थ्री सो हैविंग रीच्ड द स्टेशन ये कब यूज होता है हैविंग प्लस वी थ्री दिस इज यूज वेन The second action can start only after the completion of the first action. जब second action पहले action का complete होने के बाद start हो सकता है Having done my job, I uh, I went out with friends. जॉब खत्म करने के बाद मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर गई सो हियर दिस वन कुड बी डन ओनली वेन दिस गॉट ओवर सेकेंड वाला हो पाया जब पहला वाला खत्म हुआ ठीक है सो हैविंग प्लस वी थ्री टू एंटर टू मेक एंट्री बोथ करेक्ट यस टू एंटर भी होगा टू मेक एंट्री भी हो सकता है ठीक है चलो so here all the sentences are incorrect so your answer is option e all are incorrect theek okay. hai next next we have questions on starters starters mein kya karna hai see three phrases are given You have to select the phrases that can join these two sentences, but the phrase should come in the beginning. 
आपको क्या करना है तीन यहाँ पे फ्रेजेस दिए गए हैं आपको क्या करना है सिलेक्ट करना है कि किस फ्रेज से आप इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हो लेकिन ये फ्रेज सेंटेंस के शुरुआत में आएगा द फ्रेज शुड कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस सी मैम समझ नहीं आया सी वाला ये वाला ना ही वॉन्टेड सर्टन बॉयज टू मेक एंट्री इन टू द प्रिंसिपल्स रूम देखो या तो टू एंटर द प्रिंसिपल्स रूम होगा या फिर टू मेक अगर आप कर रहे हो सो दिस इज द वर्ब यहां पे ये वर्ब हो गया टू प्लस बी वन टू मेक वर्ब के बाद आपका क्या आएगा टू मेक वॉट अगर मैं कहूं आई वॉन्ट टू मेक तुम क्या बनाना चाहते हो तुम आई वॉन्ट टू मेक अ हाउस या फिर आई वॉन्ट टू मेक यू नो अ पेंटिंग आई वॉन्ट टू मेक समथिंग राइट अब मेक अब कुछ बनाते जब हो आई वॉन्ट टू मेक अ पॉट आई वॉन्ट टू मेक अ पॉट मैं एक पॉट बनाना चाहती हूँ सो हियर अ नाउन विल कम एक नाउन आ जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे वर्ब ऑलरेडी आ चुका है तो आप क्या बनाओगे वॉट हमेशा वॉट का आंसर क्या होता है नाउन होता है वॉट का आंसर हमेशा नाउन हो जाता है ठीक है क्या बनाओगे पॉट बनाओगे यहाँ भी टू मेक वर्ब आ गया टू मेक वॉट सो हियर यू नीड अ नाउन द नाउन फॉर्म ऑफ एंटर इज एंट्री टू मेक एंट्री and if a noun is coming here if a noun comes here then you need a preposition to make entry into understood ya to to enter the principal's room this is the verb ya fir to make entry into the principal's room chalo to ye wala question solve kijiye please starter ka sawal hai सी और ओनली वन साइंटिस्ट हैव यूज अ सिंथेटिक पॉलीमर कॉल्ड रेजोल्व साइंटिस्ट ने एक सिंथेटिक पॉलीमर यूज किया है जिसका नाम है रेजोल्व साइंटिस्ट नाउ हैव क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल वुड अब साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल वुड बनाया है जो कि जिसका स्ट्रक्चर वेब के तरह है जाल के तरह है सिमिलर टू नेचुरल वुड जो देखने में नेचुरल वुड के तरह ही होता है या फिर लिग्निन के तरह ही है ऑप्शन डी वन एंड थ्री ना अब देखो ये जो है ना ये आपको शुरुआत में रखना है यू हैव टू कीप दिस इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस नाउ इफ यू स्टार्ट द सेंटेंस यूजिंग दिस वाइल यूजिंग सिंथेटिक पॉलिमर देन वाइल देर आर टू यूज ऑफ दिस वाइल वन इज फॉर कॉन्ट्रोडिक्शन एंड अदर इज टू डिनोट साइमल्टेनियस एक्शन ओके एग्जाम्पल वाइल वाइल बॉइलिंग पोटैटोज आई एक्सीडेंटली पोड हॉट वाटर इन द सिंक पोटैटो बॉइल करते टाइम मैं एक्सीडेंटली गर्म पानी सिंक में डाल दी पोर्ड हॉट वाटर इन द सिंक सो हियर टू एक्शंस हैव हैपेंड वन इज बॉइलिंग पोटैटो एंड अदर इज पोरिंग हॉट वाटर एंड दीज टू थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली टुगेदर साथ ही साथ में दोनों चीज हुआ है तो इसलिए यहाँ पे वाइल यूज किया गया है अनादर एग्जाम्पल ऑफ वाइल इज वाइल मोहन इज एन इंडस्ट्रियस मैन His brother is incompetent. Mohan जहाँ पे बहुत hard working है बहुत ही hard working एक इंसान है उसका भाई वहीं पर incompetent है unskilled है तो यहाँ पे here while has been used for contradiction. So these are the two uses of while. Explain the instruction. हाँ देखो बेटा यहाँ पे क्या करना है 
what do you need to do over here let me explain it to you here you have two sentences sentence one and sentence two okay you have to join these two sentences using these phrases okay but the phrases should come in the beginning of the sentence beech mein nahi aa sakta it cannot come in the middle or at, uh, in the end it should come in the beginning of the sentence okay so these are the uses of while so you cannot connect these two sentences using while because here neither the sentence denotes a simultaneous action not a contra contradiction ओके ना तो यहाँ पे सेंटेंस में कोई साइमल्टेनियस एक्शन है ना ही कॉन्ट्रोडिक्शन है तो वाइल यहाँ पे यूज नहीं होगा ये गलत है चलो तो यहाँ पे यू कैन यू कैन जॉइन दीज टू सेंटेंसेस यूजिंग बाय यूजिंग दिस वन बाय यूजिंग अ सिंथेटिक पॉलीमर चलिए देखते हैं किस तरीके से एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिए सेंटेंस को दोबारा साइंटिस्ट हैव यूज अ सिंथेटिक पॉलीमर कॉल रिजॉल्व Scientists now have created an artificial wood that has the wave-like structure similar to natural wood or lignin. Okay. Look. By using a synthetic polymer called Rizol. By using a synthetic polymer called Rizol, scientists now have created Rizol, a synthetic polymer used. करके scientists ने बनाया है. an artificial wood a artificial wood that has the wave like structure similar to natural wood or lignin samajh mein aaya to humne kis tarike se kiya by using a synthetic polymer called rizol scientists now have created an artificial wood that has the wave like structure similar to natural wood or lignin understood तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चलो नेक्स्ट ये वाला कीजिए स्टार्टर का ही सवाल है दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑन स्टार्टर्स होम स्टूड अप इन द केव विथ एक्साइटमेंट ऑनली टू बैंग हिज हेड ऑन द रूफ ऑफ द केव अकॉर्डिंग टू कॉल रिच मच ऑफ विच वॉज मेड अप ऑफ द रूट ऑफ ओल्ड ट्रीज होम्स खड़ा हुआ एक्साइटमेंट में और उसका जो सर है वो केव के रूफ में धक्का लग गया सर का सर धक्का लग गया विच मीन्स हिज हेड गॉट हिट ऑन द रूफ ऑफ द केव हिज हेड हिट द रूफ ऑफ द केव द रूफ वॉज मेड अप ऑफ द रूट्स ऑफ ओल्ड ट्रीज बताइए क्या होगा वन एंड टू ऑप्शन ए कृष्णा ऑप्शन ए पंकज ए पुष्पंद पुष्पंदन बी चिकू डी बहुत डिफिकल्ट है देखो इन हिज एक्साइटमेंट किसके एक्साइटमेंट में होम्स के एक्साइटमेंट में स्टैंडिंग विथ एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट में खड़ा होके बींग इन द केव केव में रह के बींग इन द केव में तो होगा ही नहीं Because whatever has happened has not happened being in the cave. It, it has not happened by staying in the cave. It has happened after standing with excitement. So this is incorrect. ये तो incorrect है Excitement में खड़े होके ही हुआ है जो होना है ठीक है So this is incorrect. Now let's come to the options. In his excitement, देखो In his excitement. In his excitement, Holmes banged his head on the roof of the cave, which, according to Coleridge, was made up of the roots of old trees. So, in his excitement, Holmes banged his head on the roof of the head. The roof of the head was made of the roots of old trees, and this is according to Coleridge. Okay. Next, standing with excitement, who stood with excitement? Holmes. 
Standing with excitement, Holmes banged his head on the roof of the cave, which, according to Coleridge, was made of the roots of old trees. Okay, so what happened here? Let's mark it and see it. In his excitement, Holmes, here we could uh, you know, make the sentence in this way as well. देखिए यहाँ पे इस तरीके से भी सेंटेंस को बनाया जा सकता था इन इज एक्साइटमेंट होम्स स्टूड अप इन द केव ओनली टू बैंग हिज हेड ऑन द रूफ ऑफ द केव Which according to Coleridge was made up of the roots of old trees. ये better होगा ठीक है So in his excitement, let's see, mark करते हैं In his excitement, Holmes stood up in the cave. Okay, only to bang his head on the roof, which according to Coleridge was made up of the roots of old trees. Okay, now next. Standing with excitement, Holmes banged his head on the roof of the cave, which, according to Coleridge, was made up of the roots of old trees. So both one and two are correct. So your answer is option A. Understood? Yes, this one was difficult. I know. But we should be prepared for all types of questions. Okay? Fine. Now let's solve questions on fillers. Now we will fillers pe sawal solve fillers. Okay? Chalo. The first one. You need one word for both the blanks. Ek hi shab dono blank ko fill karega. For a dash medical care, one should contact a general practitioner rather than a specialist. Dash medical care के लिए आपको general practitioner को contact करना है, specialist को contact ना करके. According to the brochure, brochure के हिसाब से, brochure मतलब जो आपको मिलता है, एक catalog type का, the school offers a dash technical program with an extensive range of subjects. School एक dash technical program दे रहा है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एक्सटेंसिव मींस बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स बताओ ऑप्शन ई कॉम्प्रिहेंसिव यस ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर अब देखो यहां पे इन द फर्स्ट ब्लैंक इकोनॉमिकल भी हो सकता है In the first blank, you can use economical. Economical means budget friendly. Okay, something that is good on your pocket, cheap on your pocket. Economical medical care. If you want a budget friendly medical care, not a costly one, you can contact a general practitioner. Okay. But in the second one, you cannot use economical. Why? Because here extensive range means wide variety is present. तो यहाँ पे इकोनॉमिकल नहीं होगा, ओके? सो इकोनॉमिकल इज इनकरेक्ट, बिकॉज़ इट कैन नॉट फिट द, कैन्ट फिट द सेकंड ब्लैंक। ओके? फाइन। तो यहाँ पे क्या होगा? फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर मींस ओवरऑल ट्रीटमेंट, ओवरऑल चेकअप, टोटल चेकअप, इंक्लूडिंग एवरीथिंग if you want a medical care that includes everything, you should visit a general practitioner. Why? Because a specialist, if you visit a specialist, like if you visit an ENT, then that person, that doctor will only check your ear, nose and throat. No, uh, he will not check your entire body. Okay? So for a comprehensive medical care, you should contact a general practitioner. The school offers a comprehensive technical program. This means that it covers everything. With an extensive range of subjects, सब कुछ cover करता है, overall सब कुछ cover करता है, बहुत सारे subjects हैं यहाँ पे, okay तो option E हो जाएगा आपका answer. Obsolete is an adjective. Obsolete means something that is old fashioned, बहुत पुराना हो चुका है, अब use नहीं होता है, no longer used, outdated, old fashioned. 
रिसरेक्टेड इज अ वर्ब रिसरेक्टेड मीन्स किसी मर गया है जो उसे जिंदा करना जादू टोना करके टू रिस्टोर अ डेड पर्सन टू लाइफ टू रिवाइव प्रेजुडिस्ट प्रेजुडिस्ट इज एन एडजेक्टिव प्रेजुडिस्ट मीन्स बायस्ड वेन यू डिसक समथिंग बेस्ड ऑन सम बिलीव विदाउट एनी फैक्ट्स दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस्ट जब किसी चीज को आप डिसलाइक करते हो अपना कुछ ओल्ड बिलीव के हिसाब से कुछ फैक्ट्स बिना देखे कॉम्प्रीहेंसिव इज एन एडजेक्टिव कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स इंक्लूडिंग ऑल इंक्लूडिंग एवरीथिंग ओके नेक्स्ट राजीव वॉन्ट्स टू लर्न अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डैश ड्रम एंड पियानो बताइए क्या होगा यहां पे राजीव वॉन्ट्स टू लर्न अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डैश ड्रम एंड पियानो पुष्पंदन बी भूपेंद्र बी पंकज बी यस तो ड्रम और पियानो के अलावा दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी वो सीखना चाहता है सो अपार्ट फ्रॉम ड्रम एंड पियानो ही वॉन्ट्स टू लर्न अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल तो बिसाइड्स यहाँ पे हो जाएगा बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू अपार्ट फ्रॉम ओके बिसाइड मीन्स जस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू सामन बगल में ओके तो यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर नेक्स्ट आइडेंटिकली पीपल हु डोंट वर्क आर मोर डैश देन पीपल हु डू जो लोग काम नहीं करते हैं वो लोग जो काम करते हैं उनसे भी ज्यादा डैश हो जाते हैं ऑप्शन बी पुष्पंदन ऑप्शन बी अब पुष्पंदन बोल रहा है ऑप्शन ई अच्छा एनिग्मा ऑप्शन डी चिकू ऑप्शन ई पंकज ई जयंत डी पीपल हु डोंट वर्क आर मोर आइडेनिकली आइडेनिकली मतलब जो होना नहीं चाहिए वो हो रहा है समथिंग दैट शुडेंट हैपन इज हैपनिंग देन यू से आइडेनिकली पीपल हु डोंट वर्क दे आर मोर टायर्ड थक जाता है दे आर मोर टायर्ड देन पीपल हु डू सिनेम ऑफ टायर्ड इज एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड ऑल्सो मीन्स टायर्ड सो योर आंसर इज बुथ बी एंड डी ट्रीवियल का मतलब क्या होता है नॉट इम्पॉर्टेंट अन इम्पॉर्टेंट इनसिग्निफिकेंट ऑल्सो मीन्स अन इम्पॉर्टेंट ओके सो योर आंसर इज ऑप्शन ई बोथ बी एंड डी नेक्स्ट मिस्टर रंधावा इज ए और एन डैश मैन विथ अ पावरफुल वॉइस मिस्टर रंधावा एक ऐसा आदमी है डैश मैन जिसका पावरफुल वॉइस है बताइए क्या होगा ऑप्शन डी पुष्पंदन ऑप्शन डी ठीक है और कोई पंकज ऑप्शन बी एनिग्मा ऑप्शन बी देखो बेटा पावरफुल वॉइस बहुत ही पावर है उसके वॉइस में सो दिस इज अ पॉजिटिव क्वालिटी पावरफुल वॉइस इज अ पॉजिटिव क्वालिटी इट इज अ गुड क्वालिटी मैन इज अ नाउन सो हियर यू नीड एन एडजेक्टिव सो दिस एडजेक्टिव शुड ऑल्सो बी अ पॉजिटिव एडजेक्टिव पावरफुल वॉइस एक अच्छी बात है तो यहाँ पे भी एक अच्छा एडजेक्टिव ही आना चाहिए इनेप्ट इज एन एडजेक्टिव इनेप्ट का मतलब क्या होता है अनस्किल्ड जिसके पास कोई क्वालिटी नहीं है जो स्किल्ड नहीं है अनस्किल्ड इनकम्पिटेंट जो कोई काम का नहीं है वर्थलेस ओके सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज दिस इज ए नेगेटिव क्वालिटी derogatory is an adjective derogatory is again a negative quality derogatory means 
someone who some uh, something that is belittling something that is critical something that is demeaning something that is insulting to fir se ye nahi hoga appease is a word to ye to hoga hi nahi appease ka matlab kya hota hai satisfy karna fulfill karna okay superfluous again a negative quality it is an adjective superfluous means something that is unnecessary redundant नेगेटिव हो गया ये भी नहीं होगा सो योर आंसर इज ऑप्शन डी आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इम्पोजिंग इम्पोजिंग का मतलब क्या होता है ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव सो ही इज एन इम्प्रेसिव मैन ओके ही इज एन इम्प्रेसिव मैन विद अ पावरफुल वॉइस चलो नेक्स्ट फिजिशियंस मे सून हैव डैश टू हेल्प पैरालाइज पीपल मूव देर लिम्स बाई बाई पासिंग द डैश नर्व दैट वॉन्ट्स कंट्रोल देयर मसल्स फिजिशियंस मे सून हैव डैश फिजिशियंस के पास बहुत ही जल्दी डैश होगा जो कि पैरालाइज लोगों को अपना हाथ पैर मूव करने में हेल्प करेगा बाई बाईपासिंग मतलब बाई अवॉइडिंग डैश नर्व्स को अवॉइड करके जो कि उनके मसल्स को कंट्रोल करते थे पुष्पंदन ऑप्शन बी पंकज ऑप्शन ए जाना बी चिकू ए अच्छा वॉट इज द डिफरेंस between what is the difference between detrimental and damaged detrimental ka matlab kya hota hai pata hai the detrimental means harmful okay something that causes damage sorry something that causes damage jo damage karwata hai jo karta hai damage jo khatarnak hai wo hai detrimental okay and damaged means already harmed jo already kharab ho chuka hai jo already harm ho chuka hai okay not working yes so physicians may soon have what may soon have instruments theek hai ho sakta hai may soon have ways ho sakta hai to help instruments to help ways to help reason to help no impediments ka matlab kya hota hai obstruction impediment means obstruction in hindi badha to ye bhi nahi hoga मे सून हैव मेथड्स टू हेल्प ये भी हो सकता है ठीक है पैरालाइज पीपल मूव देर लिम्स बाई बाईपासिंग द डैश नर्व्स कौन से नर्व्स को बाईपास करना है अवॉइड करना है जो नर्व्स खराब हो चुके हैं डेट्रीमेंटल नर्व्स मतलब हार्मफुल नर्व्स नो नर्व्स कैन नॉट बी हार्मफुल नर्व्स कैन बी डैमेज नॉट वर्किंग हार्म्ड ऑलरेडी हार्म्ड तो डैमेज नर्व्स हार्मफुल नर्व्स नहीं होगा डैमेज नर्व्स होगा तो बी तो यहां पे भी बी यहां भी बी सो ये आंसर इज ऑप्शन बी ठीक है ओके यस डैमेज मीन्स इम्पेयर समथिंग दैट इज नॉट वर्किंग चलो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन ऑन सेंटेंस रीअरेंजमेंट ओके यहां पे a sentence has been divided into four parts they have been jumbled up you have to rearrange the parts to form a meaningful sentence democratic process and the criminal justice system the tribal community in tamil nadu that witnessed state led brutality three decades ago has just won a battle that reinforces faith in the pushpandan option a thank you enigma 
जयंत ऑप्शन ए चिकू ऑप्शन ए यस देखो यहां पे व्हाट इज द सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है यहां पे सब्जेक्ट इज द ट्राइबल कम्युनिटी इन तमिलनाडु सो द ट्राइबल कम्युनिटी इन तमिलनाडु दैट विटनेस जिसने देखा है स्टेट लेड ब्रूटलिटी मीन्स क्रुअल्टी बाई द स्टेट क्रुअल्टी बाई द गवर्नमेंट स्टेट लेड ब्रूटलिटी थ्री डिकेट्स अगो तीन डिकेट पहले थ्री डिकेट्स अगो नाउ कम्युनिटी इज अ सिंगुलर नाउ तो यहां पे आ जाएगा सिंगुलर वर्ब हैज जस्ट हैज जस्ट वन अ बैटल दैट री इन्फोर्सेस री इन्फोर्सेस मीन्स री स्ट्रेंडेंस और री एस्टेब्लिशेस फेथ इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस सो नाउ दे हैव रीगेन्ड फेथ इन द रीगेन द ट्रस्ट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बी सी डी ए तो तो तमिलनाडु का ट्राइबल कम्युनिटी जिसने हमेशा क्रुअल्टी देखा है गवर्नमेंट के द्वारा उसने अभी एक बैटल जीता है जो फिर से उसका ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे बी सी डी ए इज द अरेंजमेंट नेक्स्ट द स्टेट रिफ्यूज टू रजिस्टर अ केस सी का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी अप्रोच द मेड्रास हाई कोर्ट टू अगेंस्ट इट्स ऑफिशियल फोर्सिंग द विलेजर्स टू बताइए क्या होगा रीअरेंज कीजिए प्लीज रीअरेंज द पार्ट्स ऑप्शन सी पुष्पंदन ऑप्शन सी अच्छा एनिग्मा ऑप्शन ए वायरल आर्मी ऑप्शन ए क्रूजन ऑप्शन ए थैंक यू कृष्णा वायरल आर्मी ऑप्शन ए चिकू ऑप्शन ए चलिए देखते हैं ओके नाउ अ केस इज रजिस्टर्ड ऑलवेज यू फाइल अ केस अगेंस्ट समवन सो अ केस द स्टेट रिफ्यूज टू रजिस्टर अ केस अगेंस्ट इट्स ऑफिशियल्स केस रजिस्टर करने से वो मना किया उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ में अगेंस्ट इट्स ऑफिशियल्स फोर्सिंग द विलेजर्स टू टू प्लस वी वन इफ द स्टेट इज नॉट रजिस्टरिंग अ केस देन पीपल विल गो टू हाई कोर्ट टू अप्रोच द मड्रास हाई कोर्ट सो द विलेजर्स नाउ वेंट टू द मड्रास हाई कोर्ट अप्रोच द मड्रास हाई कोर्ट to seek a central that is to want to look for a central bureau of investigation inquiry taki unko cbi ka inquiry mile so that they get cbi inquiry okay so adcb is the arrangement option c okay option c is the arrangement chalo now we will solve one close test now the level will be easy let me tell you ye main pehle se hi bata rahi hu level iska easy hai okay In the last few days circumstances forced the Supreme Court and the Catholic Church in Kerala two organizations that normally operate in complete secrecy to open up dash a few of their decisions to pichle kuch dino mein jo circumstances hai jo situation hai usne supreme court ko aur kerala ke catholic church dono organization ko force kiya compel kiya ki wo log apna apne kuch decisions ke bare mein लोगों को बताए टू ओपन अप डैश ऑफ यू ऑफ द डिसीशन ऑप्शन सी यस टू ओपन अप डैश ऑफ यू ऑफ द डिसीजन मतलब अपने डिसीजन के बारे में बताए टू ओपन अप अबाउट अबाउट मीन्स अबाउट ऑफ यू ऑफ द डिसीजन मीन रिगार्डिंग ऑफ यू ऑफ द डिसीजन टू ओपन अप मीन्स टू रिवील ओके next two since what came out in the dash were issues of impropriety the immediate demand from all quarters was for even more openness about the functioning of both these organizations bataiye isme kya hoga main pehle hi bol rahi hu easy level hai
यस तो यहाँ पे क्या होगा सिंस वॉट केम आउट इन द डैश जो वेर इशूज ऑफ इम्प्रॉपर्टी जो बाहर आया है वो है इशूज ऑफ इम्प्रॉपर्टी मीन्स इम प्रॉपर बिहेवियर पीपल हैव कम टू नो अबाउट सम इम प्रॉपर बिहेवियर ऑफ दीज टू ऑर्गेनाइजेशन द इमीडिएट डिमांड फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स सो एवरीबडी डिमांडेड सम ओपननेस सम ट्रांसपेरेंसी अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ दीज टू ऑर्गेनाइजेशन तो बाहर जो आया है वो आया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इम प्रॉपर बिहेव कर रहे हैं सही बिहेव नहीं कर रहे हैं सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहे हैं इसलिए लोग चाहते हैं कि इन लोगों इनके फंक्शनिंग के बारे में ये लोग ट्रांसपेरेंट हो सो वॉट केम आउट इन द यहाँ पे द यू नो द हिंट इज इन द प्रीवियस सेंटेंस ओपन अप सो वॉट केम आउट इन द ओपन ऑप्शन बी वॉट केम आउट इन द ओपन मीन्स वॉट गॉट डिस्कलोज ओके नेक्स्ट थ्री द कैथलिक चर्च इज अ टू थाउजेंड ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज मेड सीक्रेसी एंड आर्ट फॉर्म तो कैथलिक चर्च दिस चर्च इज अ टू थाउजेंड ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट ऑलवेज कीप्स ऑल इट्स फंक्शन फंक्शन इन सीक्रेट ओके इन इन सीक्रेट फॉर्म द केस इज इन टू डैश फॉर द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए ये केस बहुत ज्यादा डैश नहीं है द की डिसीजन वेर डैश ऑनली बाई अ सिलेक्ट फ्यू इन साइडर्स एंड द मैन इन द स्ट्रीट वॉज नेवर प्रिवी टू द मशीनेशन मतलब जो डिसीजन लेते हैं वो अंदर के कुछ ही लोग लेते हैं और आम लोगों को उनके आ, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं होता है सो ओनली अ फ्यू पीपल टेक द डिसीजन एंड एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन बताइए क्या होगा ऑप्शन डी यस पुष्पंदन भूपेंद्र एनिग्मा ई इज हिडन ई इज कॉमनली कॉमनली ठीक है यस सो द केस इज इन टू डिफरेंट ये डिफरेंट केस कुछ नहीं है अलग केस नहीं है सुप्रीम कोर्ट इज यूज टू दिस केसेस सो ऑप्शन डी इज द आंसर द केस इज इन टू डिफरेंट फॉर द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इट इज नॉट अ यूनिक केस दिस मीन्स नॉट अ यूनिक केस नेक्स्ट द की डिसीशन वेर डैश ऑनली बाई अ सिलेक्ट फ्यू इन साइडर्स बताइए क्या होगा यहां पर ई दिख रहा है आप लोगों को ई है टेकन ई इज टेकन ओके ऑप्शन ई पुष्पंदन चिकू ऑप्शन ई यस सो डिसीशंस आर आइदर मेड और टेकन ठीक है सो द की डिसीशंस वे टेकन ये दो वर्ब यूज होता है डिसीशन के साथ मेड और टेकन ऑप्शन ई नेक्स्ट फाइव द कॉमन मैन हैड नो ऑप्शन बट टू डैश द डिसीशन और फेस द कंसिक्वेंसेज इन द कम्प्लीट साइलेंस कॉमन मैन के पास और कोई चारा नहीं था पर उनके डिसीशन को डैश करना था या फिर अकेले में साइलेंस में फेस करना था कंसिक्वेंस को रिजल्ट को सो दे डिड नॉट हैव एनी आर द डैश बट टू एक्सेप्ट द डिसीजन दे डिड नॉट हैव एनी आदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द डिसीजन और टू फेस द रिजल्ट द आफ्टर इफेक्ट ऑप्शन ई क्या है यहां पे ऑप्शन ई है केयर यहां पे ऑप्शन ई है केयर बताइए सी यस सी इज द आंसर टू के बाद वी वन आना चाहिए टू शुड बी फॉलोड बाय वी वन सो द कॉमन पीपल कुड नॉट टेक एनी डिसीशन द डिसीशन वे टेकन ओनली बाय अ फ्यू पीपल Select few insiders. Common people did not have any access to the decision-making process, so the only uh, they had no other option but to accept their decisions or to obey their decisions. उनका decision को obey करना है, accept करना है, comply करना है, मान लेना है decision को, ठीक है? Reveal means to disclose. चलो, next six.
सिक्स वाला क्या होगा बताइए लाइक सन लाइट द आइडियल डिज इनफेक्टेंट ट्रांसपेरेंसी हैज बीन कंसिडर्ड द पेनाशिया अगेंस्ट करप्शन इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी सनलाइट जैसे कि माना जाता है कि सूर्य का जो किरण है वो एक्चुअली एक परफेक्ट डिज इन्फेक्टेंट है सारे इन्फेक्शन को मार देता है उसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी करप्शन का मेडिसिन है करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने का मेडिसिन है ट्रांसपेरेंसी पेनाशिया मीन्स क्योर पेनाशिया का मतलब क्या है क्योर क्योर अगेंस्ट करप्शन सो लाइक सनलाइट इज द परफेक्ट डिज इन्फेक्टेंट इट कील्स ऑल इन्फेक्शन ट्रांसपेरेंसी इज नोन एज द क्योर फॉर करप्शन ट्रांसपेरेंसी अलाउज डैश टू ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंसी से सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस से में आपको क्या मिलेगा यस ट्रांसपेरेंसी अलाउज एक्सेस दैट इज यू कैन रीच यू कैन रीच ऑल द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एक्सेस मीन्स टू मच अबंडेंट एसेस मीन्स टू टेस्ट okay access is a noun it allows access it allows your reach to all the decision making processes next 7 decision makers know that what dash say or do will be linked to them personally decision makers ko pata hai ki wo log jo bhi karenge ya jo bhi kahenge wo un par personally link ho jayega they all know That their performance will be evaluated by others. उनको पता होगा कि उनका परफॉर्मेंस बाकी लोग इवेल्युएट करेंगे टेस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू सम डैश स्टैंडर्ड कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से बताइए ऑप्शन बी ऑप्शन बी यस डिसीशन मेकर्स नो वॉट डैश से नाउ से इज वॉट से इज अ वर्ब ठीक है ये चीज प्लीज जान लो प्लीज नोट दिस डाउन दैट बिफोर अ वर्ब ऑलवेज सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन कम्स सब्जेक्टिव फॉर्म एंड आफ्टर अ वर्ब ऑब्जेक्टिव फॉर्म कम्स सो सब्जेक्टिव फॉर्म इज दे दे से ठीक है ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज देम सो देम विल नॉट कम एंड हियर डिसीशन मेकर्स प्लूरल नाउन दैट्स वाई इट शुड नॉट कम and there is what there is an adjective possessive adjective so this should also not come option b yahan pe answer ho jayega next 8 they all know that their performance will be evaluated by others according to some dash standards unko pata hai ki unka performance evaluate hoga test hoga kuch dash standards ke hisab se बताइए क्या होगा यहां पे यस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्स क्या है स्टैंडर्ड्स इज अ नाउन सो हियर यू नीड एन एडजेक्टिव ओके स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी हेल्पफुल ओके नॉर्मली इज एन एडवर्ब सो दिस इज इनकरेक्ट शिफ्टिंग इज अ वर्ब Again, incorrect. Personal standards. Standards cannot be personal. It cannot be, you know, personal to someone. किसी एक आदमी का नहीं हो सकता है तो ये adjective है लेकिन incorrect है तो the correct answer is normative. Normative means what? Normative means set standards or established standards. Okay? तो यहाँ पे answer क्या हो गया Normative standards. Next, नाइन The decision maker is also expected to provide clear reasons for taking any dash. Decision maker से ये भी expected है कि वो uh, clearly अपना वजह दे कोई भी dash लेने से पहले Thus, transparency is expected to bring in the twin benefits of clarity about a decision and holding the decision maker dash for it. Transparency से क्या होगा दो benefit है वो benefit रहेगा एक तो clear uh, रहेगा decision. और एक क्या रहेगा कि डिसीशन मेकर ही जिम्मेदार होगा उस डिसीशन के लिए तो यहाँ पे क्या होगा बहुत इजी क्वेश्चन है बताइए
ऑप्शन बी डिसीशन यस सो डिसीशन मेकर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रीजन फॉर टेकिंग एनी डिसीशन कोई भी डिसीशन लेने से पहले उनको रीजन बताना है एनी इज वॉट एनी इज एन एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर सो हियर यू नीड अ नाउन फाइनल इज एन एडजेक्टिव सो इनकरेक्ट इमीडिएट एडजेक्टिव है इनकरेक्ट है कॉशियस एडजेक्टिव है इनकरेक्ट है फंक्शन क्या है वर्ब है इनकरेक्ट है ओके सो हियर यू हैव ओनली वन नाउन डिसीशन एंड दिस विल बी द आंसर चलो नेक्स्ट टेन एंड होल्डिंग दैट डिसीशन मेकर डैश फॉर इट वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा उस डिसीशन के लिए तो क्या होगा यहां पे ऑप्शन ए यस यस तो यहां पे आंसर क्या होगा द डिसीशन मेकर विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीशन सो द करेक्ट आंसर विल बी अकाउंटेबल नाउ हियर यू नीड एन एडजेक्टिव फॉर द नाउन डिसीशन मेकर द डिसीशन मेकर विल बी रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल एन सी ने बी एल ई सो दिस इज एन एडजेक्टिव एनी वर्ड दैट एन सी ने बी एल ई इज एन एडजेक्टिव ओके ठीक है चलो नाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन पैरा जम्बल अब हम लोग पैरा जम्बल सॉल्व करेंगे तैयार हो आप लोग पैरा जम्बल सॉल्व करने के लिए लेट सॉल्व दिस पैरा जम्बल क्या यू हैव सिक्स सेंटेंसेस छ सेंटेंसेस हैं आपको इन्हें सॉल्व करना है आपको इन्हें अरेंज करना है ठीक है चलिए कीजिए सेंटेंसेस को अरेंज कीजिए और जितने भी लोग आए हो सब लोग लाइक कर दो सेशन को driven by allegiance towards her children she seemed committed to recovery following her first breakdown allegiance means loyalty uska loyalty hai apne bachcho ke prati isliye wo sochi ki mujhe recover karna hi hai apne breakdown ke baad she however felt like a burden and experienced a sense of alienation alienation matlab separation kind of to usko uh, kya hua wo aisa laga jaise us pe koi bada bojh hai ठीक है उसे लगा कि वो कोई बोझ है और उसे क्या महसूस हुआ एलिनेशन महसूस हुआ यानी कि सेपरेशन जैसे कि वो सेपरेट है सबसे अलग है इस तरीके का फीलिंग उसे महसूस हुआ आइसोलेशन एलिनेशन का मतलब क्या होता है सेपरेशन और आइसोलेशन हर डॉटर्स नाउ मैरिड रिमेन अनवेवरिंग इन दर सपोर्ट उसके डॉटर्स का भी शादी हो गया है लेकिन वो मतलब बिना कोई आ, बाधा का बिना कोई हिचकिचाए बिना विदाउट एनी हेजिटेशन हर डॉटर सपोर्ट हर डिजर्टन बाई सीमिंगली इन एडिकुएट स्टैंडर्ड्स ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस एंड इमोशन ऑन इमोशनल एंड प्रैगमेटिक नीड्स शी फेल्ट लेट डाउन बाई हर फैमिली उसको लगा है कि आ, सही से इमोशनल सपोर्ट नहीं है उसके ऊपर उसके लिए इसलिए उसे लगा कि उसका फैमिली ने उसे छोड़ दिया है लेट डाउन किया है दुर्गा स्पेंड मोर देन हाफ हर अडल्ट लाइफ बैटलिंग मेंटल इलनेस दुर्गा ने अपना अडल्ट लाइफ का फिफ्टी परसेंट से भी ज्यादा मेंटल इलनेस में सफर किया है डिटरमाइंड टू डाई राधा दैन लिव अ लाइफ बेरेफ्ट ऑफ द जॉय बेरेफ्ट मीन्स लैक ऑफ विदाउट हैविंग जॉय तो उसने वो सोचे कि मुझे मर, मर जाना चाहिए क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई जॉय नहीं है रिलेशनशिप का कोई आनंद नहीं है सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ डिपेंडेंस नहीं है मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ उसने अपने आप को आग में जला दिया अपने डिसीजन से डरे बिना अनडॉन्टेड बाय द फाइनलिटी ऑफ अ डिसीजन स्टोरी बेस्ड है स्टोरी बेस्ड पैर जम्बल इजी होते हैं चलिए सॉल्व कीजिए मुझे पूरा अरेंजमेंट बताइए ई ई इज द फर्स्ट सेंटेंस यस दैट्स करेक्ट ई इज द फर्स्ट सेंटेंस पूरा अरेंजमेंट करके मुझे बताइए
I'll give you 60 seconds for arranging this. लास्ट लाइन में कुछ नहीं है अनडॉन्टेड बाय द फाइनलिटी ऑफ हर डिसीजन अलाइट तक तो दिख रहा है ना हर सेल्फ अलाइट शी सेट हर सेल्फ अलाइट व्हिच मींस शी बर्नड हर सेल्फ शी सेट हर सेल्फ ऑन फायर जल्दी अरेंज कीजिए ई ए डी सी बी ई ए D C B फिर F कहाँ आ जाएगा F भी रखना है ना सीमा इज रॉन्ग येस ऑफकोर्स चलो देखते हैं ओ सीमा इज रॉन्ग आई थॉट दुर्गा इज रॉन्ग येस नो वॉट एवर दुर्गा डेड इज रॉन्ग वॉट एवर दुर्गा डेड वो गलत था हर डॉटर्स हर डॉटर्स लव थर बट शी फेल्ड टू रियलाइज लास्ट वाले में बेटा बस लास्ट लाइन नहीं दिख रहा है अनडॉन्टेड बाय द फाइनलिटी ऑफ अ डिसीजन मतलब उस वो अपने डिसीजन डिसीजन से वो बिल्कुल नहीं डरी ठीक है चलो आ, देख लेते हैं लुक एट सेंटेंस ए सेंटेंस ए में हर है सेंटेंस ए हैज दिस प्रोनाउन हर सो दिस इज डेफिनेटली नॉट योर फर्स्ट सेंटेंस सेंटेंस बी अगेन स्टार्ट विद अ प्रोनाउन सो नॉट योर फर्स्ट सेंटेंस सेंटेंस सी स्टार्ट विद प्रोनाउन सो नॉट अ फर्स्ट सेंटेंस सेंटेंस डी डिजार्टन बाई सीमिंगली इन एडुकेट शी फेल्ड अगेन प्रोनाउन नॉट योर फर्स्ट सेंटेंस डिटरमाइंड टू डाई नाउ दिस इज द फाइनल रिजल्ट फाइनलिटी ऑफ अ डिसीजन दिस इज द रिजल्ट सो दिस इज द लास्ट सेंटेंस सो ई इज योर फर्स्ट सेंटेंस दुर्गा स्पेंड मोर दैन हाफ ऑफ अर एडल्ट लाइफ बैटलिंग मेंटल इलनेस सो दुर्गा हैड मेंटल प्रॉब्लम मेंटल इलनेस ओके फाइन ड्रिवन बाय एलिजेंस टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन नाउ हर चिल्ड्रन कम्स टू पिक्चर शी वॉज लॉयल टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन सो शी वॉन्टेड टू रिकवर फॉलोइंग हर फर्स्ट ब्रेक डाउन आफ्टर शी ब्रोक डाउन सो ई के बाद आ जाएगा ए ओके नाउ आफ्टर दैट वॉट हैपन अगर आप सी में देखो हाउ एवर है हाउ एवर फेल लाइक अ बर्डन सो नेगेटिव यहाँ से सेंटेंस नेगेटिव की तरफ जा रहा है पैराग्राफ नेगेटिव की तरह जा रहा है फ्रॉम हियर द पैराग्राफ बिकम्स नेगेटिव ओके एंड इट हैज दिस कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टेड हाउ एवर सो बिफोर दिस यू हैव टू फिनिश एवरी थिंग दैट इज पॉजिटिव फिनिश सेंग एवरी थिंग दैट इज पॉजिटिव ओके फाइन तो शी इज लॉयल टूवर्ड्स अर चिल्ड्रन दिस इज समथिंग पॉजिटिव अनादर पॉजिटिव थिंग इज her daughters now married remained unwavering in her support in their support so this means that her daughters always supported her so see aa jayega so this is positive after that the negative part will come the negative part after this positive part the negative part will come with a contradictory connector the contradictory connector is however 
she however felt like a burden okay so she however felt like a burden and experienced a sense of alienation so she experienced a sense of isolation fine okay then what happened she felt that she is isolated after that she felt that she did not have proper emotional support so d and what is the result the result is she died f e a c b d f e a c b d f okay e ke baad c nahi aayega e her daughters now married this will not come after e her daughters now married should not come because you have to at first introduce the daughters that she has children तो पहले उनके बच्चे थे ना पहले दे वर चिल्ड्रन आफ्टर दैट दे बिकम दे गॉट मैरिड ओके सो ई एस सी बी डी एफ चलो नेक्स्ट नाउ वी हैव क्वेश्चंस ऑन वर्ड स्वैपिंग वर्ड रीअरेंजमेंट और वर्ड स्वैपिंग यू हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ द वर्ड्स टू मेक द सेंटेंस करेक्ट Please solve this. The most interest reason reported for children dropping out of school is not cost or access, but lack of common in studies. According to the findings of the NFHS five conducted in two thousand nineteen twenty one. option d that is 1 3 yes bacche school se drop out kyun ho rahe hain 1 second please yes bacche school se drop out kyun ho rahe hain kyunki unko padhai mein koi interest nahi hai so children are dropping out from school because they are not interested in studies okay so reason is what reason is a noun reason is a noun so here you need an adjective for the noun reason Ad interest is again a noun so this is incorrect to yahan pe kya aa jayega adjective aayega so you have only one adjective out of these four words that is common so common should come over here the most common reason reported for children dropping out of school is not cost or access कॉस्ट मतलब खर्चा या एक्सेस का बात नहीं है उनका इंटरेस्ट ही नहीं है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज बट लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज सो वन एंड थ्री शुड बी इंटरचेंज ऑप्शन डी नेक्स्ट एंड ऑटोमोबाइल कार्बन इन योकामा सिटी फोकस्ड ऑन एग्जीबिशन न्यूट्रल ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स टेकिंग स्टेप्स टू कर्ब कार्बन एमिशंस option c 1 and 2 an automobile dash in yokohama city ek automobile exhibition exhibition means show an automobile exhibition in yokohama city is exhibition ne focus kiya aise automobiles pe aise gaadi pe jisse carbon nahi nikalta hai carbon neutral hai carbon emit nahi karta hai so this exhibition or this show focused on those cars or those automobiles that do not emit carbon so one should come over here focused on carbon neutral automobiles means automobiles that do not emit carbon and automobiles manufacturing firms taking steps to curb curb means reduce carbon emission so one and two should be interchanged so option c is the answer okay okay friends thank you so much for attending the session here i will end this In the description box, you will find the link to my Telegram channel. Telegram channel का link मिल जाएगा description box में वहाँ से PDF डी एफ आप डाउनलोड कर सकते हो यू कैन डाउनलोड द पी डी एफ फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इफ यू हैव एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल दैन प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लो चैनल को क्योंकि यहाँ पर 
सेशंस आते रहते हैं लाइव सेशंस आते रहते हैं सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इन दिस चैनल आई टीच इंग्लिश फॉर बैंक एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स थैंक यू सो मच बाय